வணக்கம் யூவர்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பைஸியான நெத்திலி மீன் குழம்பு நான் ஸ்பைஸின்னு சொன்னாலுமே நான் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் இது குழந்தைங்களுக்கு வேண்டி சமைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட கூட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் வந்து தேங்காய் பால் தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன் தேங்காய் பாலில் வந்து சின்ன மீன் சமைக்கும் போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி தேங்காய் பால் பிடிக்கல இல்லை சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாக்கு மசாலா கூட அதை நான் உங்களுக்கு ரெசிபிக்கு நடுவில் சொல்லிடுறேன் இல்லை தேங்காவே சேர்க்க வேண்டாம் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தேங்காவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக மசாலாவை வந்து கொஞ்சம் கூட கூட்டி சேர்த்துக்கோங்க கிரேவி அப்போவும் திக்காக வரும் அப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என் சேனல் பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறமா ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லிங்க்ஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரெசிபிக்கு போகலாமா இன்றைக்கி நான் மீன் குழம்பு வந்து மண் சட்டியில் பண்ணுறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை காய் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா தேங்காய் எல்லாமே வந்து இதை பண்ணலான்னு நான் இப்போ சொன்ன மசாலாலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ கா நாலு காஞ்சி மிளகாய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து எட்டு வரைக்கும் கூட சேர்க்கலாம் நல்லா காரமாக இருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக சின்ன வெங்காயம் வந்து நாலு சேர்த்துக்கோங்க அது சின்னதை நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி அப்புறம் மூணு பல் பூண்டு இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து கூட வந்து நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்குறதா இருந்தால் இந்த டைமில் ஒரு அரை அரை கப் தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இதை நல்லா ஆற விட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் மாற்றினதும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மை மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை காய் வச்சுக்கோங்க நான் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ரிஃபைண்ட் ஆயில் இல்லைனா தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கடுகு அப்புறம் வெந்தயம் கூடவே மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பத்து சின்ன வெங்காயம் அதை சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம முதலே அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசாலா அந்த மசாலாவை வந்து சேர்த்துருங்க நான் வந்து த எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி இதில் எதுவுமே சேர்க்கல அந்த மிக்சி ஜாரை கழுவி அதுலேருந்து வர கொஞ்சோண்டு தண்ணியை தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறமா கொஞ்சமாக ம பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் நிறைய பேர் சேர்க்க மாட்டாங்க நான் வந்து சும்மா தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது நீங்கள் வே வேண்டான்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் ஆனால் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த டைமில் நல்லா திக்காக இருக்கிற தேங்காய் பால் அது வந்து அரை கப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ நல்ல ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து புளித்தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு புளித்தண்ணி சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த தேங்காய் பாலும் புளித்தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு கொதி வரணும் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து நான் கல் உப்பு தான் சேர்ப்பேன் எப்போவுமே நான்வெஜ் சமைக்கும் போது கல் உப்பு தான் சேர்ப்பேன் அதே மாதிரி உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணும்போது கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது நம்ம நான்வெஜ்குள்ளே நல்லா இறங்கும் எந்த நான்வெஜ் ஐட்டம் சமைச்சாலும் நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் கிரேவி வந்து நல்லா திக்காகிடுச்சு கிரேவி நல்லா திக்கானதுக்கு அப்புறமா தான் மீனை போடணும் இல்லைனா மீன்லேருந்து தண்ணி இறங்கும் போது குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் நெத்திலி மீன் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் சேர்க்குறேன் என்னோடய நெத்திலி மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற சைஸை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப பொடிசாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் இல்லைனா அஞ்சு நிமிஷம் நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் சமைக்க போகிறேன் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா மீன் வந்து அவியலாக போயிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாலு நிமிஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து இறக்கிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து சாதம் அதே மாதிரி தோசை இட்லி ஐட்டம்ஸ் கூடலாம் சர்வ் பண்ணலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் வாங்க